प्रिय भाई और बहनों हम प्रभु परमेश्वर के महापवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है डियर फ्रेंड्स वी वॉन्ट टू प्रेज गॉड फॉर दिस प्रेशियस टाइम दैट गॉड इज गिवेन टू अस टू रीड मेडिटेट एंड बी ब्लेस्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एवरी वीक वी हैव दिस बाइबल स्टडी on link and i hope that many of us are benefited due to this bible study you also have time to read the word of god i know and you also take time to study the word dear friends as the days goes by days are becoming harder harder and harder nothing seems, seems to be easy now but with god everything is possible health wise you talk about this pandemic or coronavirus the disease omicron and following is growing but again our god is so kind and faithful to us that in spite of this uh, terrible time he is with us talk about our spiritual life he is there to console us talk with us and uh, have fellowship with us talk about our social life though we are isolated but we are one in the lord and as we live now we pray for each other we experience the richness of this fellowship in christ in isolation talk about talk about our psychological life it's also hampered by the crisis of depression in some extent crisis of uh, various pressures that we experience now and day now and then in our lives but on the whole our god is so faithful to us in caring for us taking care of our lives and helping us in each realm of our life premitro agar hum in dino mein un baaton ki charcha kare जो हमारे लिए वास्तविकताएं हैं तो निराश होने के कई कारण हो सकते हैं हम निराश हो सकते हैं और निराशा के कारण कई वैलिड कारण हैं, लेकिन इनके बावजूद हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और उसके लिए हम उसके नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं आज शाम के समय हम लोग आ, इब्रानियो के एक ऐसा अध्याय को देखेंगे इस अध्याय का नाम है विश्वास के योद्धागण द हीरोस एंड हीरोइंस ऑफ फेथ और वह है इब्रानियो का ग्यारहवा अध्याय इस अध्याय में करीब चौतीस पैंतीस लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करा वो हमारे समाज इस संसार में थे हाँ ये अलग है कि आज से लगभग 2000 साल पहले और उससे पहले वो इस संसार में थे एक लंबा गैप है लगभग 2000 साल का और 2000 साल पहले इनका समय शुरू होता है सृष्टि के बाद से और खास करके आदम के बाद से और हम उन लोगों को देखते हैं उनके जीवनों को देखते हैं हनोख जिसका वर्णन किया गया और उसके बाद आखिर में जो जीवन है जिसका वर्णन हम पाते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं दानियल के बारे में कहा गया है और बहुत से ऐसे लोगों का वर्णन है जिन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन के नैया को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल करी इसके पहले कि हम आज के अध्ययन को करें आइए हम प्रार्थना करें धन्यवाद स्तुति और महिमा के योगी पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ाई करते हैं आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे महिमा स्तुति और आदर के योग्य हैं प्रभु आपने असहनीय पीड़ाएं सही संसार में आकर आपको लोगों ने गलत समझा आपके विरोध में बहुत सी बातें हुई आप पर आरोप लगाए गए रंत में प्रभु आपको क्रूस पर लटकाकर 
मार दिया गया यह तो आपकी सामर्थ थी जिसने मौत के बंधन को तोड़ दिया और मौत पर जयवंत होकर आपने ये ध्वनि सुनाई कि आप जयवंत हैं और जितने आप पर विश्वास करते हैं वो इस संसार में एक महत्वपूर्ण और आनंददायक शांतिमय और जयवंत जीवन हासिल कर सकते हैं हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कलिसिया के संगति के लिए जो आपने भी दी है हमारी प्रार्थना प्रभु इस संगति में आप हमें मजबूत करें हमारे जीवनों को प्रभु आप निरंतर अपने अनुग्रह बनाए रखें डियर हेवनली फादर दिस इवनिंग वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर बींग सो गुड टू आस इन आर लाइफ देर हेज बीन डिफिकल्टीज देर हेज बीन डिस्करेजमेंट देर हेज बीन ऑब्स्टेकल्स लॉर्ड इन आर लाइफ ड्यूरिंग दिस डेज स्पेशली लास्ट टू ईयर्स वेन वी हैव एक्सपीरियंस दिस पेंडेमिक लॉकडाउन सिकनेस क्राइसिस प्राइस राइस एंड आइसोलेशन बट लॉर्ड वी आर श्योर एंड वी नो इन श्योर दैट यू आर विथ अस यू प्रेजेंस इन आवर आइसोलेशन इन आवर इंडिविजुअल लिविंग इन आवर क्वाइटनेस your presence makes our life beautiful meaningful and peaceful hum aapka dhanyawad dete prabhu ke aapne sundar samay diya aur hamari prarthna prabhu ki vachan ke gehra ek hum samajh sake hamare prarthna ko swikar kare hamara udhar karta prabhu yeshu masi ke pavitra naam se mangte hain amen मित्रों प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है इब्राणियों उसका ग्यारह अध्याय पर उसके पहले अगर हम थोड़ा सा दोहरा लें तो हमने पिछले अध्याय में पिछले अध्ययन में हमने इब्राणियों के दस अध्याय के उसके कुछ पदों को देखा था उसके बत्तीस पद से उनतालीस पद और यहाँ पर हमने खास जो बातें देखी थी कि हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ साथ रहता है वो चाहता कि हम अपने जीवन के पुराने समय को भी याद रखें पुराने दिनों को याद रखें उनको कभी ना भूलें और जब हम याद रखते मित्रों तो हमारे मन में ईश्वर के प्रति धन्यवाद धन्यवाद के शब्द होते हैं हम उसको धन्यवाद देने लगते हैं वेन वी रिमेम्बर आवर पास्ट इन क्राइस्ट दैट वी हैव लिव आवर लाइफ आर हार्ट बिकम्स फुल विथ ऑल ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स गिविंग एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेट वी नीड टू remember and be always grateful to the lord for our past is very clear here in the scripture where we read that we need to remember our past always with gratitude with thanksgiving and the word of god says here in hebrews chapter 10 and we read this verse very important verse and that is verse 32 it says but call to remembrance the former days in which after we were illuminated ye endured a great fight of afflictions our remembrance of the past days are very important friends when we do remember those past days we become thankful because remembering those days it may be few years it may be few months it become a point of in our mind in our heart to praise his holy name he has been so good to us we become so overwhelmed with thanksgiving the way he has blessed us immensely in our personal life in our family life in our society and then more over in our church and fellowship and therefore we need to do that regularly and then we were also meditating upon that uh, how st paul was afflicted and also we some of us go through affliction and time of crisis as a believer of jesus christ and then we also thought about that we need to always uh, understand that uh, this afflictions and pain and crisis that we go through is temporal is not permanent because our life itself is temporal here in this world one day will come that we will be transformed and go and live with christ forever and ever 
मित्रों हमने इन बात पर गौर कर हमने एक बात और देखी थी कि इस संसार के जो दुख और तकलीफ है मित्रों वो हमारे जीवन के लिए थोड़े समय के लिए ये जरूरी है कि अभी कष्ट है तकलीफ है परेशानी है लेकिन वक्त जल्द कट जाएगा प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा इसलिए हमने प्रभु की महिमा करी और फिर अंत में हमने देखा कि एक जो विश्वासी है धर्मी है वो जन वो विश्वास जीवित रहेगा और ये एक व्यक्तिगत व्यवहारिक सैद्धांतिक अनुभव की बात है कि जब हम प्रभु के विश्वास में जीवन व्यतीत करते मित्रों तो हम अपने विश्वास से जीवित रहते हैं देखकर नहीं क्योंकि देखने में तो बहुत सारी बातें हमें दिखती हैं जो निराशा में लगती हैं और आज की तारीख में भी अगर हम देख के जीवन व्यतीत करें तो जीवन में देने के लिए आज कुछ भी नहीं है ज्यादा जो थोड़ा सा हमारे पास आए चाहे उसको कुछ भी कह लीजिए आत्मिक रूप से या बौद्धिक रूप से या भौतिक रूप से वो ज्यादा नहीं है उसी में हम जीवन व्यतीत करें लेकिन जहां तक बौद्धिकता और आत्मिकता की बात है उसमें बढ़ने की आवश्यकता वो बढ़ती जाती है हमारे विश्वास के अनुरूप और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अब हम आगे आज देखेंगे पहले पद को ग्यारह अध्याय के लिखा है अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है नाउ द फेथ दैट वी स्टडी टूडे इज वेरी इंपॉर्टेंट इट सेज नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन नाउ स्ट्रेट वे द राइटर इट मे बी सेंट पॉल और एनी वन और अपोलोस एनी वन टॉक्स अबाउट फेथ नाउ फेथ नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ जस्ट नाउ टू रिमाइंड अस दैट वी नीड टू ऑलवेज रिमेंबर आवर पास्ट नॉट टू क्रिटिसाइज समथिंग फॉर समथिंग और टू से समथिंग अबाउट God's word or its promises, but to be thankful, and therefore we need to remember and remember those everything that God has done in our lives. Mitro, हमने अभी थोड़े समय पहले देखा कि ये बताया गया कि हम पुराने समय की बातों को पिछले दिनों को स्मरण करें इसलिए नहीं कि हम निराश होकर के कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए और दोष दे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हैं कभी पड़ोसियों को दोष देते हैं कभी अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं तो कभी अपने पासवान को दोष देते हैं कभी घर के लोगों को दोष देते हैं कभी किसी न किसी को दोष देते हैं हम इसलिए इन बातों को याद ना करें कि हम किसी को दोष दें हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है परमेश्वर के सामने इस बात को याद रखें हमारे दोष देने से और हमारे बुरा भला कहने से किसी का कुछ नहीं हो सकता वो वही होगा जो उसने कमाया है या उसने किया है और इस बात को हमें जानना है असल बाइबल में लिखा है कि न्याय परमेश्वर का क्राम हम न्याय ना करें तो यहां पर अब जो बात आ रही है वह है विश्वास के बारे में जिसको हमें अच्छे से समझने की आवश्यकता है मित्रों वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फेथ वेरी क्लियरली एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल द चैप्टर ऑफ हीरोस एंड हीरोइंस ऑफ फेथ इस अध्याय को विश्वास के योद्धाओं का अध्याय कहा गया विश्वास के योद्धा हीरोस एंड हीरोइंस ऑफ फेथ क्या मतलब यहां पर विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है पवित्र बाइबल के आधार पर हम बहुत सी बातों की आशा रखते हैं यह आप कहिए मसीह विश्वास मसीह जीवन दो बातों पर आधारित है आशा और विश्वास प्रेम तो हमारे जीवन का कार्य रूप है प्रेम यहां है प्रेम यहां है लेकिन प्रेम प्रकट का होनी चाहिए अगर हम कहते रहे प्रेम सोचते रहे सोचते रहे प्रेम 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 कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मैं कार्य में दिखाने की आवश्यकता लेकिन जहां तक विश्वास की आवश्यकता है ये विश्वास की बात है और आशा की बात है वो हमारे अंदर पाया जाता और जब वो हमारे अंदर पाया जाता तो हमें इसमें बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ बहुत ही गहराई के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता प्रेम और तमाम बातें तो जो विश्वास हमारा अंदर है उसको हमें मजबूत करने की आवश्यकता और इन इस अध्याय के अंदर जिन नामों को हम पढ़ेंगे अब देखेंगे थोड़ा समय इसमें ज्यादा लगेगा उन लोगों का वर्णन है 
उन लोगों के बीच में सुनको लिया गया बाइबल में और सैकड़ों नाम है जिन्होंने परमेश्वर को जाना उसकी महिमा करनी चाहिए लेकिन यहां पर कुछ लोगों का नाम है जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस बाइबल अध्ययन में लेकिन उनके जीवन में एक कॉमन बात पाई गई एक प्रमुख बात पाई गई कि वो विश्वास के योद्धा थे दे वॉक विथ फेथ वी हैव वेरियस कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर ऑफ इलेवन हिब्रूस बट वन थिंग इज कॉमन एमोंग ईच वन एवरी वन दैट इज फेथ लिविंग फेथ फेथ एंड एंड दिस चैप्टर we read in this chapter chapter 11 verse 6 says we believe but without faith it is impossible to please god or please him for he that cometh to god must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him ya saaf saaf likha hai aur vishwas bina usse prasann karna anhona hai kyunki parmeshwar ke paas aane wale ko vishwas karna chahiye ki wo hai और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है परमेश्वर प्रतिफल का देने वाला है और गॉड फॉर द बाइबल इज अ रिवार्डर गॉड हु रिवार्ड ही हेज रिवार्डेड इज रिवार्डिंग एंड इन रिवार्ड इन द डेज टू कम वी डोंट नो दो रिवार्ड बट डेफिनेटली सेंट पॉल से आई विल गेट रिवार्ड बिकॉज आई वॉट माई फाइट इन द ओल्ड एंड डेज they started the journey and they finished the journey i mean they left this world after their death or two people were transformed taken alive from this world to god enoch and eliza so they walked with faith wo vishwas se aage badhte rahe fir hum dekhte hain likha hai परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है गॉड इज ए गॉड हु रिवार्ड दो सुख हिम इफ यू एंड आई से दैट आई बिलीव इन गॉड बट देन वी सिख अवर प्लेजर अवर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड कैन प्रोवाइड इन द वर्ल्डली वेज इन द वर्ल्डली थिंग then it is half or it is nothing hum isse bahut se log aise mitro ki apne jeevan ki khushiyon ko hum sansari baaton prapt karna chahte hain jo shanik hai shan bhangur hai thode samay ke liye hai aur isliye bible unhe abha ka kehti hai prabhu shri masi ne ek bahut acha distant diya ek dhani vyakti ke liye usne kaha ki ek baar ek dhani vyakti ke khet aur khaliyan mein bahut acha fasal hua और उसने उन सारे फसलों को कटवाया उसको थ्रेसर के द्वारा जमा करा और जब सब कुछ जमा हो गया तो उसने अपने गोदामों को बड़ा कर ताकि उन उस अनाज के लिए चाहे वो गेहूं या कोई और अनाज हो रखने के लिए और बड़ी जगह हो और जब सब कुछ उसने कर लिया तो रात को जब वो सो रहा था सोने से पहले उसने क्या कहा है परमेश्वर हा मैं धन्यवाद देता हूं फिर वो कहा हे hey, मेरे मन अब तुम्हारे पास बहुत से सालों के लिए बहुत से समय के लिए भोजन वस्तु है परमेश्वर का धन्यवाद तो उसने करा होगा लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा उसने कहा प्राण अब तेरे लिए बहुत कुछ है बहुत सालों के लिए अब आराम से रह खुश हो जा अब यशु मसीह उस दृष्टान कहते हैं बाद में यशु मसीह कहते हैं कि तब उस रात ईश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख अगर आज रात तेरा प्राण तू से ले लिया जाए तो या तेरा धन तेरा अनाज किसके लिए होगा कहानी वही समाप्त हो जाती मित्रों लेकिन क्या यही व्यवहारिकता नहीं आज हमारे जीवन में संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम इतना प्रयत्न करते इतना इतनी कोशिश करते हैं जैसा हम हवा को पकड़ना चाहते या हम रेगिस्तान की उस बात को याद करें जहां हम मरीचिका देखते हैं ऐसा लगता है कि आगे पानी है और हिरण या जानवर उस तरफ भागते हैं और वो पानी उतना ही भाग जाता आगे चला जाता क्योंकि है नहीं कुछ ये हमारे जीवन की वास्तविकता 
हमें संसार के इस चंदभंगुरता में इस चकाचौंद में उसकी तरफ भागते हैं जो है नहीं तो क्या है परमेश्वर हमें उसकी संगति में उसकी छत्राचार में उसके सामर्थ्य के नीचे आने की आवश्यकता इसलिए कहा गया अब विश्वास आशय के वस्तुओं का निश्चय है और आगे कहा गया और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण वट इज फेथ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन डियर फ्रेंड्स मेनी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट सीन एंड सेंट पॉल से एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट इज अनसीन इज इटरनल ना वी ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वैक्यूम ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग दैट इज इरेशनल He talks about some substances there. Many things we cannot see. If you talk medically, also is also right. The moment we come in mother's womb, that matter is unseen. Of course, that is a physical thing that grows, and then one week time, ten days time, fifteen days time, it takes substance. I mean, it, the substance is seen. Substance is there, but it was unseen earlier. But now it is seen, and then it become a gross. And in the ninth month, it become a full grown baby. If physically that is impos- that is possible, then spiritually everything is possible. We talk about heaven, going to heaven, being with Jesus, seeing our grandfathers. grandmothers our ancestors seeing those characters in the bible that we read about them we talk about everything but this is only only talk but since we it is written in the word of god we trust and believe that they are there they are there and one of the very important words that uh, recently i started reading more and more and more that is first thessalonians chapter 5 verse 10 एक ऐसा पद जिसको आप थोड़ी समय से पहले में ज्यादा समझने लगा पढ़ने लगा हुआ है पहला सिस्लू क्यों उसका पांच अध्याय दस पद जहां लिखा है पांच दस में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए मरा इसलिए यदि हम जी रहे हैं या संसार से चले गए हम यीशु मसीह के साथ जीते हैं यह है हमारे विश्वास की पराकर्षता दिस इज दी सबसेंस ऑफ फेथ ये है अंध की वस्तुओं को देखने का प्रभाव असली मित्रों जब हम इस अध्याय को आज पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे हम इन बातों गौर से देखें आगे लिखा है दूसरी बात क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही भी दी गई द सेकंड थिंग दैट वी सी हियर फॉर बाय इट द एल्डर्स ओपटेन अ गुड रिपोर्ट इसी के बारे में गवाही दी गई गवाही बाइबल में किसी और बात के बारे नहीं दी गई है अगर हम कुछ सोच रहे या कह रहे तो हम गलत कह रहे मित्रों कोई तत्वज्ञान कोई और ज्ञान कोई और शिक्षा जिसका संबंध परमेश्वर के साथ ना हो बाइबल में उसका वर्णन नहीं किया गया मानवीय ज्ञान का वर्णन भी बाइबल में नहीं करा गया मानवीय ज्ञान बहुत कुछ है और मानवीय ज्ञान इतना ज्यादा बड़ा हुआ है कि वो कहते ईश्वर है नहीं यीशु मसीह आए नहीं दुनिया में इंसान अपने आप में सब कुछ कर सकता है अपने आप को जानो तो सब ठीक है किसी हद तक अपने आप को जानने की आवश्यकता लेकिन जानो उस बनाने वाले को भी जानो जिसने बनाया आपको और मुझे तो यहां पर लिखा है दूसरी बात क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई और यहां पर इस अध्याय में कई बहुत से नाम हैं जिनकी गवाही दी गई है कि उन्होंने विश्वास के द्वारा ऐसे ऐसे काम किए जो विश्वास के बिना अनहोना है विश्वास के बिना हो नहीं सकते उन्होंने अपने विश्वास में हो करके उन कामों को करा तो इन बातों की चर्चा हम इस पुस्तक में देखेंगे और गौर करेंगे यहां लिखा है तीसरे पद में तीसरी बात विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है पर देखी वस्तुओं से बना हो दर्ड थिंग दैट वी सी इज वर्स थर्ड या थ्री दो फेथ वी अंडरस्टैंड दैट दी वर्ल्ड वेर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड सो दैट थिंग्स विच Our sin were not made of things which do appear. संसार में भौतिकवाद का आज बहुत बोलबाला है 
भौतिकवाद और भौतिकवाद इसलिए कि हम भौतिक हैं हम अलौकिक प्राणी तो नहीं हम भौतिक प्राणी इसलिए हम भौतिकता की बात करते हैं भौतिकता के बारे में सोचना भौतिकता के बारे में योजना बनाना और भौतिकता के पीछे भागना या उसको कमाने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं मित्रों परमेश्वर ने हमें दी है हमारे लिए भोजन वस्तु ईश्वर ने दी है हम वस्त्र धारण करते हैं हम घरों में रहते हैं या हमारे रहने के लिए भी स्थान है हम शिक्षा प्राप्त करते हैं परिवार बनाते हैं बच्चे होते हैं एक संबंध बन जाता है परिवार बन जाता है ये सब कुछ अच्छी बात है पारिवारिक संबंध ईश्वर के द्वारा ठहराया गया है पहला इंस्टीट्यूशन जो ईश्वर ने बनाया वो परिवार ही था लेकिन ये सारी चीजें जहां तक भौतिकता का सवाल है वो शनिक है शनिक है आज है कल समाप्त हो जाएंगे मित्रों उनका अंत निहित है मैं बार बार ये कहता हूं क्योंकि ये संदर्भ आई जाता है सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान की बात हम करते हैं जिसने उस समय आज से 2003 साल पहले 300 साल पहले उसने दुनिया को जीतनी चाहिए और उसने करीब करीब उस समय के नोन वर्ल्ड को जीत लिया था लेकिन जब वो तैतीस साढ़े तैतीस साल का था वो इस संसार से चला गया और जाते जाते उसने कहा कि मेरे कॉफिन बॉक्स के दोनों तरफ कुछ समय जगह रख देना कि मेरे हाथ मेरे हाथ वहां से निकाले जाए निकले रहे खाली हाथ मेरे चारों तरफ मेरे मृतदेह के चारों तरफ तुम लोग सोने जवाहरात उस कॉफिन बॉक्स में बुरक देना और फिर उसको अच्छे से ताबूत को बंद करके जो वैद्य लोग हैं वो मेरे ताबूत को मेरी कब्र तक ले जाए मतलब ये खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहे हैं हीरे जवाहरात मोती सब का अंत कब्र है वैद्य का ज्ञान समझ विद्युता कब्र तक है और अगर ये बात सच्ची है मित्रों और ये सत्य है तो अगर हम इन बातों को नहीं मानते हैं तो हम अभागे लोग हैं उनको मानने की आवश्यकता है इससे ऊपर बात है दर इज समथिंग बियॉन्ड दिस ओराइजन ऑफ मेटेरियलिज्म नथिंगनेस एंड दैट इज गॉड वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को संभालता है हमारे जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है हमें वो जगह पहुंचाता है जो हमारे लिए वास्तविकता है और वह है उसके सिंहासन के करीब वो पहुंचाना चाहता है प्रभुष्मस ने इसके लिए कहा योहन्ना उसके चौदह अध्याय के एक दो पद में उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान होते अगर है अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता और मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ये प्रभु के शब्द है युवा नृत्य सुषमाचार के चौदह अध्याय के एक और दो पद में इनका वर्णन किया गया मित्रों हम इससे अपना मुंह नहीं फेर सकते ये है सत्य डियर फ्रेंड्स वन ऑफ द थिंग दैट जीजस इज प्रोमिस एंड इज सेड इन सेंट जॉन्स गॉस्पर चैप्टर फोर्टीन वर्स वन एंड टू इज सेड लेट यूर हार्ट नॉट बी ट्रेवल You believe in God, believe in me also, because in my Father's house there are many mansions. I'm going to prepare one mansion for you also. I think it has some meaning. The meaning is that in one side, when the, all the materialism, all the worldly thing that we see today is for time being, it is temporary. But one. Side beyond this horizon, there is eternity, the dwelling of Christ, dwelling of Lord Jesus Christ. And if I hope living in this world, in the midst of all the material things, even my body also which is material, there is a something rays of hope beyond this horizon, and that is His throne and my dwelling place. And therefore, friends, as we Look into this very, very important chapter of Hebrews chapter eleven. May God open our eyes to see those things, coming to Him with all humility, all emptiness, all detached mental thought, 
and thinking that Jesus opened my eyes. To see the secret of these people about whom we are going to study after a while in this chapter. Aye, apne mano ko sthir kare aur aye prarthna kare. Let us pray. Heavenly Father, this evening we are grateful to you for talking to us. Bring this uh, important thoughts in our mind. Helping us to understand that you are all sufficient. You are our all sufficient God. With you everything is possible Lord. Without you there is nothing, nothing, absolutely nothing which is permanent. And therefore Lord take my eyes and fix on the things that are permanent that belongs to you. Prabhu, hum prathna karte ki humare aankho ko Prabhu uthai ye Prabhu is shitik se upar taki hum aapke anand kaal ki in baato ko dekh sake hum dhanivad dete Prabhu un jeevan ko le jinka varnan is gyara adhyay ibrahim ke andar kara gaya Prabhu jahan par vishwas ke udhaan ka varnan hai ye Prabhu jab ke aaj humne iske introduction ko dekha aur jab Prabhu iske aage dinon mein unka adhyan karte hain hum un baato ko samjhe aur aapki mahima kar sake hamara dhanivad ko swikar kar hum prarthna karte Prabhu hamare un सदस्य के लिए प्रभु जो शायद आज दुख में है कठिनाई में है बीमारी की अवस्था में प्रभु आप उन पर दया करें उन्हें चंगाई दे अपनी शांति दें हे परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो सत्य के खोजिए प्रभु वो भी आपको जाने आपको प्राप्त करें जिससे आपकी महिमा स्तुति कर सके हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें हमारे उद्धार करता प्रभु यशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं आमिन हम सब प्रभु के प्रार्थना में भाग लेंगे आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाह आवे तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे और जैसे हम कुसुवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कुसुओं को माफ कर हमें आजमाइश में नाला बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमिल अब हमारे खुदा मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रोल को दुष्क विफाकत शिराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे आमिर ये शिव प्रभु है प्रभु आपको आशीष आपकी सहायता करे उसमें आनंदित रहे खुश रहे और उसका अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और सावधान रहें कि प्रभु हमें स्वस्थ रखें और हम अपने जीवन के लिए दूसरों के लिए अपने परिवार के लिए कलिश्या के लिए आशीष का कारण बने Prabhu Ashish Dev Shubhrati God bless you dear friends good night